Hello my dear students, previous video la inheritance in python paathu. Next topic namespace paaka poru. Next important in the unit la idu thang. Ok va. Namespace abdi na enna. Name na enna. Over thari yon number kooppadra the kaha vetschikarudu thang name. Over thari kuu yeppidu irukku? Unique kaa oru name irukku. And the name vetschi number call ponnou na avunga thirum ponnou. Ok va. Adu kaha thang number name use ponnou. Ok. Adhe maari python la narayya objects irukku. ஒப்போர் ஓப்ஜிக்டுக்குமே யுனிக்கா நம்ம நேம் வந்து செட் பண்டும் அப்படினா அதுதான் நேம்ஸ்பேஸ் அப்படினு சொல்கிறது ஏ நம்ம namespace யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நினச்சி பாருங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு நேம் தனித்தனியாக இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஒரு கிளாஸில் ரெண்டு பேர் ஒரே நேமில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்படி கால் பண்ண முடியும் யாராவது வந்து அந்த நேம் சொல்லி கூப்பிட்டா ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பைத்தான்லேயும் வரும் ஓகேவா ப்ரோக்ராம்லேயும் அப்படி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரே நேம் இருந்து வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நேம் ஸ்பேஸ்ன்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தோம் இந்த நேம் ஸ்பேஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ அலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ அலைஸ் அப்படின்னு மட்டுமே அவங்க நேம் இருக்காது கண்டிப்பா பின்னாடி ஒரு நேம் இருக்கும் இப்போ அலைஸ் லீ அலைஸ் கிளார்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நம்ம அலைஸ்னு கூப்பிட்டா ரெண்டு பேருமே திரும்பி பார்ப்பாங்க இப்போ அலைஸ் லீ அலைஸ் கிளார்க்குன்னு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி கூப்பிடுறப்ப தான் யாரை கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்படி பின்னாடி வர இந்த நேமுக்கு பேர் தான் ஷோர் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ப்ரோக்ராமில் ஆப்ஜெக்ட் நேமில் வச்சு அப்படின்றதுக்காக தான் நேம் ஸ்பேஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் நேம் ஸ்பேஸஸ்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா லோக்கல் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் பில்ட் இன் நேம் ஸ்பேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நேம் ஸ்பேஸோட டைப்ஸ் பார்க்க முன்னாடி அந்த நேம் ஸ்பேஸை நம்ம எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் அதோடைய லைஃப் டைம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அப்போது நேம் ஸ்பேஸுடைய லைஃப் டைம் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஸ்கோப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கோப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் இன் பைத்தான் அப்போ ஸ்கோப் அப்படின்னா என்ன பர்டிகுலர் அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுக்கான நேரம் எங்கே எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸை சொல்கிறது தான் ஸ்கோப் நமக்கான அதிகாரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் கோடிங் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் ஃபங்க்ஷனையும் எல்லா இடத்துலையும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த பர்டிகுலர் லைனுக்குள்ளே தான் நம்மளால் அந்த ஃபங்க்ஷனையும் கோடிங்கை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ hence one cannot access any particular object from anywhere from the code the accessing has to be allowed by the scope of the object appa scope of the object therinja mattum na enga enga enna enda function ayum object ay use pananum nu namakku theriyum நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பில்ட் இன் நேம் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம் பில்ட் இன் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன பில்ட் இன் அப்படின்னாலே டிஃபால்ட்டாக ஆல்ரெடி மேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படி நேம் ஸ்பேஸ் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது அதை எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம்குள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன குளோபல்னால் நமக்கு என்ன உலகம்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அதே போல தான் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண முன்னாடியே ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண முன்னாடியே நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வேரியபிள் அண்ட் வேல்யூவை அசைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த வேரியபிளில் எங்கே வேணால் நம்ம கால் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே கால் பண்ணலாம் இல்லை ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே கால் பண்ணலாம் எங்கே கால் பண்ணாலும் ரன் ஆகிறது தான் குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்ற வேல்யூவாக அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அசைன் பண்ணியாச்சு இப்போ டெஃப் மை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா இருக்கு ஓகேவா மை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாச்சு ப்ரிண்ட் எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த மை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம் என்ன ஆகும் ரன் ஆகும் ஓகேவா இப்போ திரும்ப ப்ரிண்ட் எக்ஸ்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு ப்ரிண்ட் எக்ஸ் இருக்குது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே ஒரு ப்ரிண்ட் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ எங்கே ப்ரிண்ட் எக்ஸ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் நல்லா பாருங்கள் இது குளோபல் நேம் ஸ்பேஸ் குளோபல்னால் என்னன்னு சொல்லியாச்சு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியவும் இருக்கலாம் உள்ளேயும் இருக்கலாம்
def function kudutachi my function nu function ku name kudutitom x equal to 300 ni inda function ku la define panirka okay va next or def function my inner function potra inge print text nu kudukra okay va next my inner function call pandra ipo veliya my function na call pandra okay va ipo my function ku la x equal to 300 namba declare panirkanaala ipo inda inner function ku la nee call panninaalo run aagu iduve x equal to 300 nu my function ku mele namba kaatirundhom appadina declare pannindha ulla run aagadhu idhu dhaan local namespace ku global namespace ku ulla vidhyasam so namespace appadina ivlo dhaama built in namespace local namespace global namespace okay va easy ah indha topic ah what is what nu padichu alaga or program example eludnaale mark vaangiralam next video la paakalam students keep support thank you